好了。这就是我的工作，你只需要听我安排就可以了。这身婚纱，就像为你量身定做的一样。今天你第一天拍摄，所以我请 Alex 先生过来为你监制。我听说你要穿我的婚纱拍杂志封面，我觉得很好奇，就过来看一下。希望我没有让您失望。好了，准备开始吧。嗯你很幸运，是。其实这一次找你谈品牌合作，主要也是为了他。是他提醒我，如果能让更多的女性，因为您的设计，而对婚姻充满信心，那将是最好的事情了。我看好你们之间的爱情，你们两个真的很默契。我也很感激遇见他，他给了我很多启发。其实我这次来江北，就是为我的品牌物色合适的人选。你虽然很成功、很专业，但是我担心你的商人思维，无法准确的契合我品牌的气质。如今有顾小姐在你身边，我也就放心了。如果我将品牌的代理权给你们，你觉得 OK 吗？我觉得西西知道这个消息，也一定会很高兴的。有什么条件，您尽管提。我的条件是，你们要不要合个影？这张照片，回头我寄给你。好的，那我就先行告辞了。多谢。嗯。老公了没有？你刚才跟 Alex 都聊什么了呀？暂时保密。不过无论如何，今天还是要谢谢你，因为你，我和 Alex 谈得很顺利。作为感谢，我请你吃顿饭吧。呃，吃饭就不用了，那个你呢，就离我有多远就走多远啊。这里可是私人庄园，没有出租车的。那我是不是有腿啊？不就是从头再来吗？怎么没有车呀、啊？哎，有没有痛？啊
，没人告诉你，逞强也是需要能力的吗？不用你管。上车。不用你管，我自己能走。你别误会，我只是怕你耽误我的时间。你在这里浪费一小时，我就要在餐厅多等你一小时。我的损失你赔付得起吗？你这种情况不适合穿高跟鞋。刚才接到了 Alex 先生的电话，他最终选择了外贸。可早上 ，Alex 在跟我谈的时候，还对本公司有极大的兴趣啊。你知道尹思成用了什么办法吗？听说是尹思成的未婚妻说服了 Alex 先生。顾西西吗？对了，上次那个颜料厂的人是住在怀远是吧？嗯。帮我订一张去那里的机票。我吃好了，那今天合作愉快，我就先走了。等等，嗯，之前你损失的钱，飞扬已经打给你了，这张支票的额度是一百万，我已经签过字了，你可以随便填一个数字，就当做是今天的酬劳。我说过了，我不需要你的钱。钱少，我不是那个意思。那你图谋什么？图谋？你什么意思啊？像你们这样的女人，所做的一切难道不都是以利益为目的吗？